మొక్కల్లో లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విధానాల గురించి మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మొక్కలు కూడా అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విధానాల ద్వారా ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుతాయని కృత్రిమంగా అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి పద్ధతుల ద్వారా లాభదాయకమైనటువంటి మొక్కల పెంపకాన్ని చేపట్టవచ్చని మనం తెలుసుకున్నాం అయితే సహజంగా ప్రకృతిలో మొక్కలు అలైంగికంగా ప్రత్యుత్పత్తి జరిపి వ్యాప్తి చెందినప్పటికీ అధిక శాతం మనం మొక్కలు లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా వ్యాప్తి చెందడాన్ని కొత్త తరాలను సృష్టించడాన్ని మనం కొత్త మొక్కలను సృష్టించడాన్ని మనం చూస్తాను అందుచేత మనం చూసినట్లయితే భూమి మీద రెండు లక్షల దాదాపుగా రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల జాతుల మొక్కలు అనేవి ఉన్నాయి ఈ మొక్కల్లో చాలా శాతం పుష్పించే మొక్కలు పువ్వులు పూసేటటువంటి మొక్కలు అలాగే మొక్కల్లో చాలా వరకు కూడా ఫలాలలో విత్తనాలు కలిగినటువంటి మొక్కలు అంటే దానికి ఒక ఫలం ఆ ఫలంతో పాటు విత్తనాలు ఈ విధమైన మొక్కలే అధిక సంఖ్యలో కనబడతాయి కొన్ని మొక్కల్లో మనం ఆ భేదాలు మనం నేర్చుకున్న వర్గీకరణ నేర్చుకునేటప్పుడు విత్తనాలు బయటికి కనపడేవి పళ్ళ లోపల ఉండేవి ఈ రకమైనటువంటి భేదాలు అయితే చాలా శాతం వరకు ఏమిటంటే ఫలాలతో కూడిన విత్తనాలు కలిగిన మొక్కలను మనం చూస్తూ ఉంటాం చాలా వరకు మనం చుట్టి చూసేటటువంటి మొక్కల్లో పుష్పించేటటువంటి మొక్కలే ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే అన్ని మొక్కలకి చెట్లకి మనం ఒకసారి పుష్పాలు చూడకపోవచ్చు ఎందుకంటే పుష్పించడానికి ఒక కాలం అనేది ఉంటుంది కొన్ని రకాల మొక్కల పుష్పాలు చాలా స్పష్టంగా బయటికి బాహ్యంగా కనపడతాయి కొన్ని రకాల పుష్పాలు మనకు కనిపించినంతగా ఉంటాయి అలాగే మొక్కల్లో కూడా చాలా వైవిధ్యం ఉంది కదా చిన్న చిన్న మొక్కల నుండి అంటే బియ్యపు గింజ సైజులో ఉండేటటువంటి మొక్కల నుండి మహావృక్షాలు దాదాపు వంద మీటర్ల పడుకుండేటటువంటి జెయింట్స్ ఎక్కువ లాంటి పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు హిమాలయాల్లో ఉండేటటువంటి సాల్ వృక్షాలు పెద్దని సాల్ పెద్ద సాల్ వృక్షాలు అలాగే సహారా ఎడారిలో ఉండేటటువంటి క్యాక్టస్ సాల్ అలాగే చిన్న చిన్న మొక్కలు చెట్లపై నివసించేటటువంటి అడవులలో చెట్లపై నివసించేటటువంటి ఆర్కిడ్ మొక్కలు ఇవన్నీ కూడా పుష్పించేటటువంటి మొక్కలు క్యాక్టస్ మొళ్ళ మొక్క దానికి కూడా పుష్పాలు ఉంటాయి పుష్పించడం ద్వారా ఏం సూచిస్తూ ఉంది మొక్క మనకి పుష్పం ఉంది అంటే లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతూ ఉంది ఎందుకని పుష్పం అనేది మొక్క యొక్క లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ ఈ వ్యవస్థలోనే పురుష స్త్రీ లైంగిక అవయవాలు బీజకణాల ఉత్పత్తి ఫలదీకరణం తదితరాలన్నీ జరుగుతాయి విత్తనాల ఉత్పత్తి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పువ్వు అనేది ఏం సూచిస్తూ ఉంది ఆ మొక్కలో లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతూ ఉంది అని తెలుపుతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ అధ్యాయంలో మొక్కలో జరిగేటటువంటి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి మొక్కలలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ఆ ప్రత్యుత్పత్తి జరిగేటటువంటి ప్రక్రియను మనం తెలుసుకుందాం మొక్కల్లో ప్రత్యుత్పత్తి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ నిర్మాణము దాని యొక్క విధానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ముందుగా ఈ మొక్కల్లో ఉన్నటువంటి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిలో ముఖ్యమైన భాగమైనటువంటిది ఈ లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరిగేటటువంటి భాగం పుష్పం అందుచేత ఈ పుష్పంలో వివిధ భాగాలు వాటి యొక్క విధులు ఒకసారి చూద్దాం దీని గురించి మీరు క్రింది తరగతుల్లో నేర్చుకున్నారు ఉమ్మెత్త పువ్వు చూసినట్టయితే ఉమ్మెత్త పువ్వు ఇందులో మనం వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు చూడవచ్చు కేసరావళి సాధారణంగా పువ్వులో బయట ఉండే రక్షక పత్రావళి తర్వాత ఆకర్షక పత్రావళి అంటే రంగులతో ఆకర్షించేటటువంటివి కేటకాలను మొదలైన వాటిని ఆకర్షించడానికి ఉద్దేశించబడిన ఆకర్షక పత్రావళి ఈ రెండింటికి లోపలగా ఈ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ఉంటాయి ఇక్కడ కేసరము ఈ కేసరావళిలో పురుష ప్రత్యుత్పత్తి కణాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి తర్వాత మధ్యలో ఉన్నటువంటిది ఈ స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ ఇందులో ఏముంది కేలాగ్రం ఉంది కేలాగ్రము కేలము అండాశయము అండాశయం లోపల అండాలు అండాలలో స్త్రీ బీజ కణాలు అనేవి తయారవుతాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ పుష్పంలో మనకి స్త్రీ మరియు పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలు ఒకే పుష్పంలో ఉండడాన్ని గమనిస్తున్నాం ఈ రకమైన పుష్పాలను ద్విలింగ పుష్పాలు అని చెప్తాము ద్విలింగ పుష్పాలు అంటే ఒక పుష్పంలో పురుషలింగము స్త్రీలింగము రెండింటికి సంబంధించిన ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ద్విలింగ పుష్పాలు ఉదాహరణకి ఉమ్మెత్త అయితే కొన్ని మొక్కల్లో ఏమవుతుంది మొగ పుష్పాలు ఆడ పుష్పాలు విడిగా ఉంటాయి అంటే కేలాగ్రం కలిగినటువంటి ఈ కేలము ఇవి కలిగినటువంటివి స్త్రీ పుష్పాల్లోనూ కేవలం కేసరావళి కలిగినటువంటి పుష్పాలను పురుష పుష్పాలని చెప్తాము ఉదాహరణకి ఈ ఇటువంటి పుష్పాలను మనం ఏకలింగ పుష్పాలు అని చెప్తా ఉన్నాం ఇక్కడ ఉదాహరణ బొప్పాయి సొరకాయ ఏకలింగ పుష్పాలు 
ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఏమవుతుంది పరాగ రేణువులు కేలాగ్రానికి చేరతాయి ఈ ప్రత్యుత్పత్తిలో పరాగ రేణువులు కేలాగ్రానికి చేరతాయి కేలాగ్రం నుండి పరాగ రేణువు ఒక నాళాన్ని పరాగ రేణువు నాళాన్ని పరాగ నాళాన్ని ఉత్పత్తి చేసి ఈ నాళం ఈ కేలం ఏదైతే ఉందో కేలం ద్వారా ప్రయాణించి అండాశయానికి చేరుకుని అండాశయంలో ఉన్న అండాలలో ఉన్నటువంటి స్త్రీ బీజ కణాలతో సంయోగం చెంది ఫలదీకరణ జరుగుతుంది అందుచేత ఇక్కడ ఈ భాగాల యొక్క ప్రాముఖ్యత కేలాగ్రము కేలము అండాశయము ఈ విధంగా ఫలదీకరణ జరుగుతోంది అయితే ఒక పుష్పంలో ఉన్నటువంటి పరాగ రేణువులు అదే పుష్పంలో ఉన్నటువంటి ఈ కేలాగ్రాన్ని చేరి అక్కడ నుండి ఈ కణాలు కిందికి పోయి అండాశయంలోకి ఫలదీకరణ జరిగినట్లయితే దీనిని మనం స్వపరాగ సంపర్కం అని చెప్తాం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అని చెప్తారు సెల్ఫ్ పాలినేషన్ స్వపరాగ సంపర్కం అలా కాకుండా ఇక్కడ ఈ కేసరావణిలో ఉన్నటువంటి ఈ పరాగ రేణువులు వేరే పుష్పం యొక్క అంటే అదే జాతికి చెందిన వేరే మొక్క యొక్క పుష్పానికి చేరినట్లయితే ఒక పుష్పంలో ఉన్నటువంటి పరాగ రేణువులు మరొక పుష్పంలోని అదే జాతికి చెందిన లేదా అదే మొక్కకు చెందిన స్త్రీ పుష్పంలో కేలాగ్రానికి చేరినట్లయితే దీన్ని క్రాస్ పాలినేషన్ లేదా పరపరాగ సంపర్కం అని చెప్తాము అదే పువ్వులో జరిగితే స్వపరాగ సంపర్కం అని చెప్తున్నాం అంటే ఒక పువ్వులో ఈ కేసరావళి ఉంది కేలాగ్రం ఉంది ఇక్కడ అదే పువ్వులో జరిగిందనుకోండి పరాగ్రహిణి కేసర ఈ కేసరావళి దగ్గర నుంచి ఆ యొక్క కేలాగ్రానికి అదే పువ్వులో ఉన్న కేలాగ్రానికి చేరి అక్కడ ఫలదీకరణం చెందితే దాన్ని మనం స్వపరాగ సంపర్కం అని చెప్తున్నాం అలా కాకుండా వేరే పువ్వు ఆ మొక్కకు చెందినటువంటి వేరే పువ్వు లేదా వేరే మొక్క అదే జాతికి చెందినటువంటి వేరే మొక్క ఒక తోటలో చాలా మొక్కలు ఉన్నాయి ఈ మొక్కకు ఈ మొక్కకు మధ్యలో పరాగ్రహిణులు అక్కడి నుంచి ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి చేరి అక్కడ ఫలదీకరణం చెంది దీన్ని మనం క్రాస్ పాలినేషన్ లేదా పరపరాగ సంపర్కం అని చెప్తాం ద్విలింగ పుష్పాల్లో ఇదైనా జరగచ్చు స్వపరాగ సంపర్కం అయినా జరగచ్చు పరపరాగ సంపర్కం అయినా జరగచ్చు ఏదైనా జరగచ్చు రెండు జరిగే అవకాశం ఉంది ఎందుకని ఇవి ద్విలింగ పుష్పాలు రెండు రకాలైనటువంటి ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ఇందులో ఉన్నాయి అయితే బొప్పాయి సొరకాయ మొదలైనటువంటి ఏకలింగ పుష్పాలలో పరపరాగ సంపర్కం మాత్రమే జరుగుతూ ఉంది ఎందుకని అవి కే అవి అయితే స్త్రీ పువ్వులు లేదంటే పురుష పుష్పాలు ఉన్నాయి అందులో అంటే అందులో మనం చూసినట్లయితే ఉంటే కేసరావాళ్ళు ఉంటుంది లేదా ఆ కేలాగ్రము అండాశయము ఇవి ఉంటాయి అందుచేత ఏకలింగ పుష్పాలలో పరపరాగ సంపర్కాన్ని మనం గమనిస్తాం ఇక్కడ మనం స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే మొక్కలలో ఇక్కడ మనం కేలాగ్రము కేలము కేలాగ్రము అండాశయాన్ని గమనిస్తాం ఈ అండాశయం లోపల ఏ ఉంటాయంటే అండాలు అనేవి మనకి కనబడతాయి అండాశయం లోపల అండం ఉంటుంది మొక్కల్లో సాధారణంగా అండాశయంలో ఒకటి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అండాశయాలు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది ఇది జాతిని బట్టి ఎన్ని అండాశయాలు ఉంటాయి అనేది నిర్ధారించబడుతుంది కొన్నాటిలో ఒకటే అండాశయం కొన్నాటిలో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అండాశయాలు ఉంటాయి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం ఇదే చిత్రాన్ని మనం ఇక్కడ గీసాం ఇక్కడ అండం అనేది పెరిగిన స్థితిలో ఉంది ఈ అండం పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏమవుతుంది ఈ కేలాగ్రం అనేది ఈ కేల కేలం అనేది బాగా చిన్నగా అయిపోతుంది సాధారణంగా పుష్పం రూపంలో ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉంటుంది ఫలదీకరణ చెందిన తర్వాత అది అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ అండాశయం యొక్క పరిమాణం అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇది అండాశయం ఈ అండాశయంలో ఒక అండం ఉంది ఈ అండం అనేది అండాశయం గోడలకి అండ వృంతం ద్వారా అతుక్కుని ఉంది అంటే ఒక కాడ లాంటి ద్వారా అతుక్కుని ఉంది ఈ అండం లోపల ఏ పదార్థాలు ఉన్నాయి పోషక పదార్థాలు ఉన్నాయి ఎందుకని అక్కడ ఫలదీకరణ చెందింది అక్కడ ఫలదీకరణ చెంది అక్కడి నుంచి ఈ అంకురోత్పత్తి వరకు కావాల్సినటువంటి వివిధ పదార్థాలు అక్కడ పోషక పదార్థాలు నీరు సరఫరా చేయబడ్డాయి ఇక్కడ లోపల స్థూల సిద్ధ బీజ కణాలు ఉన్నాయి పిండ కోసం అనేది ఉంది ఎంబ్రియో శాక్ ఈ ఎంబ్రియో శాక్లో స్థూల సిద్ధ బీజ కణాలు ఉన్నాయి 
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిండ కోసం లోపల ఉన్నటువంటి కణాలు ఏమిటి అక్కడ ఫలదీకరణ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం ఈ అండాశయంలో ఉన్నటువంటి అండం అండం లోపల ఉన్న పిండ కోసం ఈ పిండ కోసంలో కొన్ని కణాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం ఏట కణాలు పిండ కోసాన్ని గనక మీరు గమనించినట్లయితే ఎంబ్రియో శాక్ని గనక మనం చూసినట్లయితే ఇందులో ఎన్ని కణాలు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు కణాలు ఉన్నాయి ఏడు కణాలు వీటి కేంద్రకాలు కనుక చూసినట్లయితే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది కేంద్రకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ కేంద్రక కణంలో రెండు కేంద్రకాలు ఉన్నాయి మిగిలిన కణాలలో ఒక్కొక్క కేంద్రకం ఉంది ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ లోపల ఉన్నటువంటి ఈ పిండ కోసం లోపల ఉన్న కణాలకు కొన్ని ప్రత్యేకత ఉంది ఇందులో అసలైన కణం ఏది అంటే ప్రత్యుత్పత్తి జరపడానికి నిర్దేశించబడిన స్త్రీ బీజ కణం అండకణం ఒక అండకణం ఉంది ఇది క్రింది భాగంలో ఉంది దీనికి అటు ఇటుగా రెండు సహాయ కణాలు ఉన్నాయి మొత్తం మూడు కణాలు మధ్యలో ధ్రువ కేంద్రకం మధ్యలో కేంద్రక కణం ఉంది రెండు కేంద్రకాలు ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఏడు కణాలు అలాగే ఈ యొక్క ద్వితీయ కేంద్రకం లేదా ద్రోహ కేంద్రకం ఇవి ఎలా ఏర్పడ్డాయి మొదటిగా ఒక స్థూల సిద్ధ బీజం మొదటిగా ముందు ఉన్నటువంటి స్థూల సిద్ధ బీజం అనేది నాలుగు విభజనల ద్వారా ఇక్కడ ఈ కణాలు ఏర్పడ్డాయి ఏడు కణాలు ఎనిమిది కేంద్రకాలు మూడు ప్రతిపాదిత కణాలుగా ఉన్నాయి ఇవి పోషక పాత్ర పోషిస్తాయి అంటే పోషణను అందించడంలో సహాయపడతాయి రెండు సహాయ కణాలుగా ఉన్నాయి ఒకటి అండకణం త్రీ బీజ కణం ఇంకొకటి ద్వితీయ కేంద్రకంగా ఇక్కడ ఉంది ఇవి ఈ లోపల ఉన్నటువంటి కణాలు ఇప్పుడు మనం ఫలదీకరణ ఎలా జరుగుతుందో గమనిద్దాం పురుష ప్రత్యుత్పత్తి కణాలు ఎలా ఉత్పత్తి అవుతాయో తెలుసుకుందాం అలాగే స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవస్థలో ఉన్న వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి వివిధ కణాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ ఫలదీకరణ ఎలా జరుగుతుందో పుష్పించే మొక్కల్లో చూద్దాం పరాగ రేణువులు కీలాగ్రాన్ని చేరుకుంటాయి గాలి ద్వారా కానీ లేదా కేటకాల ద్వారా కానీ వివిధ రకాల మాధ్యమాల ద్వారా పరాగ రేణువు కేలాగ్రాన్ని చేరుకుంటుంది కేలాగ్రంలో చక్కరలతో కూడినటువంటి ఒక పదార్థం స్రవించబడతా ఉంది జిగురుగా ఉండే పదార్థం ఈ పదార్థం కేలాగ్రానికి పరాగ రేణువు అతుక్కుని ఉండేలా చేసి ఇక్కడ కొన్ని ఉద్దీపనలు రసాయనిక ఉద్దీపనలు కలిగిస్తూ ఉంది దేనికి ఈ పరాగ రేణువుకి ఈ ఉద్దీపనల ద్వారా ఈ పరాగ రేణువు ఒక నాళాన్ని ఈ విధంగా పొడవైనటువంటి నాళాన్ని పెంచడం జరుగుతుంది ఈ నాళం ఈ రకంగా కేలాగ్రం కేలం ద్వారా కేలాగ్రం నుండి కేలం ద్వారా అండాశయంలోనికి పంపబడతా ఉంది ఈ విధంగా ఇది అండాశయంలోనికి అండకోశంలోనికి ఇది ప్రవేశపెట్టబడుతుంది ఈ విధంగా వచ్చిన ఈ పరాగ నాళం ద్వారా ఈ పరాగ రేణు నుండి రెండు కణాలు బయలుదేరతాయి రెండు పురుష బీజ కణాలు ఈ పరాగ నాళం ద్వారా ఎక్కడికి పోతూ ఉన్నాయి అండంలో ఉన్నటువంటి పెండ కోసం ఏదైతే ఉందో పెండ కోసం వరకు పోతూ ఉన్నాయి ఎంబ్రియో శాఖ ఈ రెండు ఈ నాళానికి చివర ఉన్నటువంటి చివర మూసివేయబడి ఉంటుంది సాధారణంగా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇది తెరుచుకుంటుంది తెరుచుకొని ఈ పురుష బీజ కణాలు రెండు కూడా ఈ లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి ఇదే బొమ్మను మనం పెద్దదిగా గీసాం ఇక్కడ ఏది పెండ కోసం పెండ కోసంలో ఏముంది అండకణం ఉంది ముఖ్యంగా ఫలదీకరణ పురుష బీజగణం స్త్రీ బీజగణంతో సంయోగం చెంది సంయుక్త బీజం ఏర్పడాలి కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఈ విధంగా ఇదే అనుకుందాం మనం పరాగనాళం ఇందులో రెండు కణాలు వచ్చినాయి ఒక కణం మొదటిగా అండకణంతో సంయోగం చెంది సంయుక్త బీజం ఏర్పడింది ఈ అండకణం సంయుక్త బీజం కింద మారిపోయింది ఒక పురుష బీజగణం ఉపయోగించబడింది ఈ రెండవ పురుష బీజ కణం ఇక్కడ ఉన్న ద్వితీయ కేంద్రకంతో కలిసి అంకురచ్ఛదం ఏర్పరుస్తుంది ఎండోస్పర్ అనే దాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉంది ఈ అంకురచ్ఛదం అనేది ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి సంయుక్త బీజం విత్తనం కింద అభివృద్ధి చెందడంలో సహాయపడుతుంది ఈ ఎండోస్పర్మ్ అనేది లేదా ఈ అంకురచ్ఛదం అనేది ఈ విధంగా ఏర్పడినటువంటి ఈ అంకురచ్ఛదం ఏదైతే ఉందో ఈ అంకురచ్చితం అనేది ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి సంయుక్త బీజం విత్తనంగా మారడంలో సహాయపడుతుంది ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి సంయుక్త బీజం ఈ అంకురచ్చదాన్ని వినియోగించుకొని విత్తనంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది దీంట్లో ఏం ఏర్పడతాయి బీజ దళాలు ఏర్పడతాయి కొన్ని రెండు రెండు బీజ దళాలు ఏర్పడతాయి కొన్ని మొక్కల్లో కొన్ని మొక్కల్లో ఒక బీజ దళం అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది 
ఇప్పుడు ఉదాహరణకి చిక్కుడు తీసుకుంటే అందులో రెండు బీజ దళాలు ఉంటాయి డైకాట్లెండ్నస్ రెండు బీజ దళాలు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంకుర చదువు అంతా కూడా వినియోగించుకోబడుతుంది పూర్తిగా బీజ దళాల చేత వినియోగించుకోబడుతుంది అందుచేత బీజ దళాలు పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి ఈ బీజ దళాలు దళసరిగా పెద్దవిగా ఉంటాయి ఎక్కడ ఈ రెండు బీజ దళాలు కలిగినటువంటి విత్తనాల్లో అందుచేత సంయుక్త బీజం ఏర్పడిన తర్వాత అనేక రకాల విభజనలు జరిగి అది ఒక దృఢమైన కవచాన్ని ఏర్పరచుకొని ఒక విత్తనంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది అయితే ఏకదళం కలిగినటువంటి ఏక బీజ దళం కలిగినటువంటి విత్తనాలు అది మనం ధాన్యం తీసుకున్న గోధుమ తీసుకున్న ఇటువంటి మొక్కల్లో ఈ ఏమవుతా ఉంది ఇక్కడ మనం జొన్న మొదలైన మొక్కల్లో పరిశీలించినప్పుడు ఇక్కడ అంకురచ్చదం కూడా అంకురచ్చత కణజాలం కూడా విత్తనంతో పాటు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది అదే రెండు బీజ దళాలు కలిగినటువంటి మొక్కల్లో మనం చూసినట్లయితే అంకురచ్చదం అనేది అభివృద్ధి చెందటం లేదు ఆ అంకురచ్చదం అనేది ఈ బీజ దళాలతో పూర్తిగా వినియోగించుకోబడుతుంది అంటే పోషకాలన్నీ కూడా దానికి ఇచ్చేయబడుతున్నాయి బీజ దళాలకి ఈ బీజ దళాలు ఏదైతే విత్తనం ఉందో అది అభివృద్ధి చెందడానికి ఆ అభివృద్ధి చెందిన విత్తనంలోంచి మొక్క రావడానికి కూడా బీజ దళాలు సహాయపడతాయి మొక్కలలో ఈ ఫల ఫలదీకరణలో మనం ముఖ్యంగా గమనించవలసిన అంశాలు మొక్కల్లో మనం ద్విఫలదీకరణను గమనిస్తాం రెండు సార్లు ఫలదీకరణ చెందుతూ ఉంది రెండు పురుష బీజ కణాలు ఉన్నాయి ఒకటి అండకణంతో సంయోగం చెందితే రెండవది ద్వితీయ కేంద్రకంతో సెకండరీ న్యూక్లియస్తో సంయోగం చెందింది అంటే ఫలదీకరణ రెండు సార్లు జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ద్విఫలదీకరణ అంటారు ఇక్కడ రెండు ఏర్పడతా ఉన్నాయి కొత్త పదార్థాలు ఏమిటవి సంయుక్త బీజం అంకురచ్చదం అంటే ఫలదీకరణలో రెండు ఏర్పడుతున్నాయి సంయుక్త బీజము అంకురచ్చదము మీరు ఈ అంకురచ్చదం ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఏక బీజ దళం కలిగినటువంటి విత్తనాలలో ఏక బీజ దళాన్ని పొందేటటువంటి మొక్కలలో కలిగి ఉండే మొక్కలలో ఈ అంకురచ్చదం అనేది పూర్తిగా వినియోగించుకోబడట్లేదు బీజ దళాలపై బీజ దళాలతో పాటు ఈ అంకురచ్చదం కూడా ఈ అంకురచ్చద కణజాలం కూడా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది ఉదాహరణ మొక్కజొన్న ధాన్యం గోధుమ మొదలైనవి ద్విబీజ దళం చిక్కుడు మొదలైన మొక్కల్లో రెండు బీజ దళాలు ఏర్పడతాయి ఈ రెండు బీజ దళాలు కూడా ఈ అంకురచ్చదంలో ఉన్నటువంటి పోషక పదార్థాలను తీసుకొని వాటి పరిమాణం పెరిగి మొలకెత్తడంలో మొక్క పెరగడంలో ఆ రెండు ద్వి బీజ దళాలు అంటే రెండు బీజ దళాలు కూడా సహాయపడతాయి సంయుక్త బీజం ఏదైతే ఉందో ఈ ఏర్పడినటువంటి సంయుక్త బీజం పిండంగా మారి అనేక విభజనలు జరిగి పిండంగా మారి ఈ పిండం అనేది ఒక త్వచాన్ని కలిగి ఆ బీజ దళాలతో పాటు ఈ పిండం ఒక విత్తనం కింద అభివృద్ధి చెందుతుంది ఈ విత్తనం అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు అది నేలలు నాటబడినప్పుడు అనుకూల పరిస్థితుల్లో ఇది మొలకెత్తడం అనేది జరుగుతుంది ఈ మొలకెత్తే ప్రక్రియను జర్మినేషన్ అని కూడా మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్తాం జర్మినేషన్